ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் டம்ப்ளிங் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கடலை பருப்பை ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு தண்ணியெலாம் நல்லா வடித்து வச்சுருக்கேன் அதோடு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது மொத்தமும் அரைக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இது மாதிரி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் இருந்தால் அதுவே போதுமானது அதோட கடுகு ஒரு ஸ்பூனு வெள்ளை எள் உப்பு பெருங்காயம் தேங்காய் திருவல் சும்மா டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட வர வெங்காயத்தை இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு ஒரு கடாயில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கினேன் அதில் இந்த பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை போட்டு சும்மா லேஸாக ஒரே ஒரு வதக்கு தான் வதக்கிக்கணும் ஏன் இதை மாதிரி வதக்கிக்கிறோன்னா அப்போ தான் இது வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கடலை பருப்போட நல்லா ஒன்றா பைண்ட் ஆகும் இல்லைன்னா பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி ஒரே ஒரு வதக்கு மட்டும் வதக்கிக்கினா போதும் நம்ம ஊற வச்சதை இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டு ரவை பதத்துக்கு அரைச்சிக்கிட்டா போதும் அது எல்லாத்தையும் வதக்கி வச்சுருக்கிற ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் போட்டுக்கணும் அதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா பிசைஞ்சிக்கணும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிசைஞ்சிட்டு உப்பு காரம்லாம் இப்போயே செக் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக கோலி சைஸுக்கு சும்மா பசங்களுக்கு கண்ணுக்கு ஒரு ஃபன்னாக இருக்கட்டும்ன்றதுக்கு தான் சின் சின்னதாக பண்ணுறேன் இதை வந்து ஒரு க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிற பிளேட்டில் அடுக்கிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் அடுக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி இந்த சின்ன சின்ன சைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதுக்கு ஒரு ஆறு நிமிஷம் டைம் கொடுத்தா போதும் ஆறு நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் கடுகு ஜீரகம் கடுகு ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிட்ட உடனே பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை எள் இதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து பொறிஞ்சி வரும்போது ஸ்ப்ரிங் ஆனியனில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெள்ளை கலர் ஆனியன் போர்ஷன் மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கலர் பிரைட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் ஆப்ஷன் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் வேணான்னா விட்டுடலாம் இது ஒரு ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ரொம்ப வேண்டாம் கால் டம்ளர் தண்ணி இதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இப்போது இதோட அந்த டம்ப்ளிங்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் திருவல் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க வேணானா விட்டுருங்க டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தேங்காய் போடாமல் ஃபஸ்ட்டே எடுத்து கொடுத்துடுங்க பசங்களுக்குன்னா தேங்காய் போட்டு கொடுங்க ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அது எதுக்குன்னா நம்ம வதக்கின மசாலாலாம் அந்த டம்ப்ளிங்ஸில் நல்லா ஒட்டிக்கும் டம்ப்ளிங்ஸ் அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிட்டு சாப்பிடும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஒரு கால் கப் தண்ணி தான் ஆட் பண்ணுறோம் ரொம்ப வேண்டாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் டம்ப்ளிங்ஸ் ரெடி சூடாக சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும்